بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشاہدے کی بات میں ہوں آپ کا میزبان سردار حیدر علی ناظرین محترم برطانوی اخبار ڈیلی میل میں مشہور صحافی ڈیوڈ روز کا آرٹیکل شایع ہوا ہے جس میں سوال اٹھایا گیا کہ کیا شہباز شریف نے زلزلہ متاثرین کے لیے برطانیہ کی جانب سے بیجی جانے والی امداد میں رقم خرد برد کرتے ہوئے منی لانڈرنگ کی یہ ایک سوال تھا جس کے جواز میں ڈیوڈ روز نے انویسٹیگیٹرز کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دس سال میں برطانیہ کے ٹیکس دہندہ گان کی پانچ سو ملین پاؤنڈ رقم پنجاب کے پروجیکٹس میں لگی جس میں سے کچھ رقم شہباز شریف اور اس کی فیملی نے لانڈر کرتے ہوئے واپس برطانیہ میں اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کی کچھ دن پہلے شہباز شریف کی طرف سے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پہ لکھا گیا کہ انہوں نے برطانوی صحافی ڈیوڈ روز کے خلاف برطانوی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا ہے دوسری جانب دو دن پہلے ڈیوڈ روز نے بھی سوشل میڈیا رابطے کی ویب سائٹ پر یہ لکھا کہ شہباز شریف کے دعوے یا دیگر قانونی معاملات پر میں ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا لیکن میں نے یہ الزامات کبھی بھی مسلم دشمنی یا پاکستان مخالف نسل پرستی کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں لگائے کیونکہ ایسا عمل میرے نزدیک شیطانی اور ہتک امیز ہے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز بیشتر حصہ نسل پرستی کو بے نقاب کرنے اور ان سے لڑنے میں صرف کیا ہے اور میں اس ریکارڈ اور اعزاز کے ساتھ کھڑا ہوں برطانوی اخبار کے مطابق قانونی دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ شباز شریف کے دماد کو زلزلہ امداد کی رقم سے دس لاکھ پاؤنڈز منتقل کیے گئے امدادی رقم سے کئی ملین پاؤنڈز منی لانڈرنگ کے ذریعے پہلے برمنگا منتقل کیے جاتے اور پھر وہاں سے شریف فیملی کے برکلنس اور ایچ ایس بی سی بینکوں کے اکاؤنٹس میں چلے جاتے برٹش نیشنل کرائم ایجنسی برمنگم کے آفتاب محمود نامی شخص کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے جو کہ شریف خاندان کے لیے مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کا کام کرتا آیا ہے برطانوی اخبار کے مطابق دو ہزار تین میں شہباز شریف کے برطانیہ میں ڈکلیئرڈ اساسے ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ تھے جو کہ دو ہزار انیس میں بڑھ کر دو سو ملین پاؤنڈز ہو گئے یعنی سالانہ ساڑھے بارہ ملین پاؤنڈز کا اضافہ جو کہ دس لاکھ پاؤنڈز مہانہ بنتا ہے ہر مہینے دس لاکھ پاؤنڈز کے اساسے کون بنا سکتا ہے خاص کر کے اس وقت جب وہ اور اس کے سارا خاندان ایک دوسرے ملک میں فل ٹائم سیاست کر رہا ہو شاید سیاست سے یقیناً یہی بات ہے برطانوی اخبار نے شریف فیملی کے طریقہ کار کو ایک تصویر کے ذریعے واضح کیا جو کہ ناظرین کی سہولت کے لیے میں نے اردو میں ٹرانسفر کر دی ہے ان کا طریقہ کار کچھ یوں ہے پنجاب میں برطانوی فنڈ سے قائم منصوبوں یا دوسرے سرکاری منصوبوں سے کک بیکس کی شکل میں پاکستانی کرنسی میں رقم شاہد رفیق نامی شخص کو لاہور میں دے دی جاتی برطانیہ میں برمنگم میں مقیم آفتاب محمود نامی شخص اچھے ریٹ پر پاکستان رقم منتقل کرنے کا بزنس کرتا تھا چنانچہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی اپنی رقوم رشتہ داروں کو بیجنے کے لیے اسے برطانوی پاؤنڈز میں کیش دے دیتے آفتاب محمود برطانوی پاؤنڈز کو فرضی انویسٹرز کے نام پر پاکستان میں شہباز شریف کے فرنٹ مین کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیتا یوں یہ رقم قانونی ہو جاتی جو ہی برطانیہ سے رقم شہباز شریف کے اکاؤنٹس منتقل ہوتی لاہور کا شاہد رفیق برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے پاکستان میں موجود رشتہ داروں کو کرپشن سے کمائی گئی پاکستانی کرنسی سے رقم منتقل کر دیتا یہ تھا وہ ٹی ٹی کا بزنس جس کے بارے میں آپ پچھلے چند ماہ سے سنتے آئے تھے شریف خاندان سرکاری منصوبوں سے جو حرام کماتا ہے وہ پاکستان میں ہی دوسرے لوگوں کے اکاؤنٹس میں منتقل ہو جاتا اور اس کے بدلے میں ان کے پاس برطانیہ سے وائٹ منی ٹی ٹی کی شکل میں آ جاتی بل گیٹس سٹیو جاب مارک زکر برگ وغیرہ نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں جتنی مرضی ڈیویلپمنٹ کی ہو کرپٹ خاندانوں نے کرپشن ٹیکنالوجی کو جس انتہا پر پہنچایا سٹیو جو وغیرہ تو اس کا اشرے اشیر بھی نہیں اور ہاں یہ خبر برطانوی اخبار میں شایا ہوئی جہاں قوانین بہت سخت ہے اگر یہ خبر غلط ہے تو نون لیگ با آسانی ڈیلی میل پر مقدمہ کر کے دس بیس ملین پاؤنڈ جیت سکتی ہے لیکن چونکہ خبر سچی ہے اور اب اطلاعات آ رہی ہے کہ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے ڈیلی میل پر مقدمہ درج کر دیا ہے دیکھنا یہ باقی ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے میں گزارش کروں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ ذرا شہباز شریف صاحب کا وہ ویڈیو کلپ چلائیں یہ پاکستان ہماری پہچان ہے عمران خان نیازی اور ان کے کہوس جو کچھ کیا انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے 
گھر امید ہے کہ انشاءاللہ لندن ہائی کورٹ کی عدالت میں جہاں پر میں گیا ہوں انصاف ہوگا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا اور انشاءاللہ دی دس نفیر اسکیم آف عمران خان نیازی ول لاجیکل اینڈ لاجیکل ڈیمائس آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے کتنے فیصد لوگوں کی تربیت کچھ اس انداز اور ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ وہ اپنی اپنی سیاسی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر صرف اور صرف ایک پاکستانی بن کر سوچ سکے مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں لیکن میری خواہش ضرور ہے کہ اللہ جسے توفیق دے وہ چند لمحوں کے لیے یہ سوچنے کی زحمت ضرور کرے کہ یہ کون لوگ تھے جو اپنے کروڑوں ہم وطنوں کو خطے غربت پر رینگتے ہوئے دیکھنے اور عام آدمی کے حالات سے واقفیت کے باوجود مکمل بے حصی اور ڈٹھائی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ اربوں روپے اجاڑتے رہے محترم ناظرین مشاہدے کی بات ہے کہ مجھے ابھی تک اپنے کانوں اور آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ روٹی کپڑا مکان کے لارے لگانے والے مداریوں اور ووٹ کو عزت دینے والے بہروپیوں نے سر عام اون دی ریکارڈ یہ جمہوری واردت کی ہے نواز شریف پانچ سو اکتالیس کروڑ آصف زرداری تین سو سولہ کروڑ شباز شریف عرف خادم اعلیٰ آٹھ سو بہتر کروڑ پہ اپنی اپنی سیکورٹی اور کیمپ آفسز کے چکر میں اجاڑ گئے اور میں اپنی تمام تر جمہوری کمینگی کے ساتھ سوچ رہا ہوں اگر یہ اربوں روپے اتنے ہی خلوص کے ساتھ تعلیم اور صحت پر خرچ ہوتے تو کتنے لاکھ لاوارث افتاد گانے خاک کو کتنا رلیف مہیا کیا جا سکتا تھا یہ ظلم بھی ہوتا تو شاید قابل قبول ہوتا لیکن یہ تو ننگا چٹا انتقام ہے عوام سے یہ بیانک انتقام ایسے ہی ہے جیسے کسی پیاس سے مرتے ہوئے شخص کو دیکھ کر کوئی صفاق کوئی سنگ دل آدمی پانی کو گندی نالی میں بہا کر اپنے اس کارنامے پر تالیاں بجانے لگے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بھوک سے بلکتے سسکتے لوگوں کو دیکھ کر کوئی جنونی اناج کے گوداموں کو آگ لگا دے ظالموں لوٹو ضرور لوٹو جی بھر کے لوٹو لیکن یہ لوگ تو اس مکروز ترین ملک کے وسائل کو باقاعدہ ضائع کرتے اور بار میں جانگتے رہے سیکورٹی کی بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ تو ہوتی ہوگی لیکن غلیظ بدبودار اور اناؤں کی تسکین بدبودار اناؤ 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 ہاں لیکن غلیظ بدبودار اور اناؤں کی تسکین کا شاید نہ کوئی حساب ممکن ہے نہ جواب نواز شریف اور پانچ سو اکتالیس کروڑ روپے کا اجاڑا اور وہ بھی کس کھاتے میں چھوٹے میاں آٹھ سو بہتر کروڑ روپے کس جنون کی بینچ چڑھا گئے تو یہاں نحوست نہ برسے گی پھٹکار کی برمار نہ ہوگی ویرانیوں کے سونامی نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا اور کمال دیکھو کہ حکمران خاندانوں کو زوال کی زد میں آئے عرصہ ہو گیا ساری سیکورٹیاں تام جام خسو خشاک کی طرح بہ چکا جاتی عمرہ جائے عبرت کا نمونہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات الو بولتے ہیں سناٹوں کا راج ہے لیکن مجال ہے کہ ان میں سے کسی کو کوئی خراج تک بھی آئی ہو محفوظ تھے ہیں اور اللہ چاہے تو رہیں گے لیکن اربوں روپے غارت کر کے عوام سے یہ انتقام میری سمجھ سے بہت ہی باہر ہے کوئی ماہر نفسیات ہی تتاریوں سے کہیں زیادہ اس ظالمانہ رویے کی ڈائی سیکشن کر سکتا ہے نیم خواندہ لوگ ماضی کے ان مہم جوہوں کو بہت ظالم اور بے رحم سمجھتے ہیں جو یلگاروں کے دوران انسانی کھوپڑیوں کے منار بنوا دیا کرتے تھے حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے اس بظاہر صفاکانہ عمل کے پیچھے دراصل رحم کا جذبہ کار فرما ہوتا تھا کہ اتنا خوف اور سہم پھیلا دیا جائے کہ مزاحمت کم سے کم ہو کیونکہ اگر مزاحمت ہی نہ ہوگی تو قتل عام کیسا نادر شاہ جیسے پاگل اب نارمل جنگجوؤں کو چھوڑ کر اکثریت اسی اصول پر چلتی تھی کہ کم سے کم جانی نقصان پر زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کیا جائے لیکن یہ کون لوگ ہیں ان کی کیا نفسیات ہیں ان کی اصل ترجیحات کیا ہوتی ہیں شاید یہ خود بھی نہ جانتے ہوں دوسری طرف وہ لوگ جو ان منگولوں کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور ناقابل تردید ثبوتوں کے باوجود ان کے سحر یا عشق میں مبتلا رہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جتنا بھی ہو بہت کم ہے اگر ذلت اور اذیت ہی ان کی پسندیدہ خوراک ہے 
तो कोई क्या कर सकता है जितनी मिले कम है दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई एक तरफ जुलम डाने की आग दूसरी तरफ जुलम सहने बल्कि इंजॉय करने की आग क्या सबक हुक्मरानों से एक माह के अंदर अंदर ये वसूलियां मुमकिन होंगी या जमहूरीत का हुसन इसका रास्ता रोक लेगा नाजरीन मोहतरम आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर तस्वीर में जो बूढ़ा शख्स देख रहे हैं इसका नाम इकराम नवीद है जो कि 2005 से 2012 के दरमियान पाकिस्तान के जलजिला मुतासरीन की बहाली इराज से मुतल अथॉरिटी का फिनंस डायरेक्टर रहा है 2008 से 2012 के दरमियान बरतानवी अदारे डी एफ आई डी की तरफ से चरवंजा मिलियन पाउंड पाकिस्तान की जलजिला मुतासरीन बहाली के महकमे को ट्रांसफर किए गए इन चरवंजा मिलियन पाउंड का बड़ा हिस्सा खुरद बुर्द की नजर हुआ एक मिलियन पाउंड की ट्रांजेक्शन एरा के बैंक अकाउंट से हुई और सीधी इस तस्वीर में मौजूद नौजवान के बैंक अकाउंट में पहुंच गई इस नौजवान का नाम अली इमरान है और यह शहबाज शरीफ की बेटी मोहतरमा राबिया साहबा का शोहर है इकराम नवीद के खिलाफ करप्शन के इल्जाम सामने आने पर दो हजार आठ में इस वक्त के रुकन पार्लियामेंट हामद यार हराज ने तहकीकत लॉन्च करवाई लेकिन फिर सियासी मफादात के तहत वो तहकीकत रोक दी गई इकराम नवी शहबाज शरीफ के दमाद का बिजनेस पार्टनर था और एरा की रकम की लूट मार में 25 फीसद का हिस्सेदार भी 2012 में इकराम नवीद को एरा से निकाल कर शहबाज शरीफ ने पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव लगा दिया और इस कंपनी के जरिए अपने दमाद को लूट मार की खुली छुट्टी दे दी दो में शिकायात मिलने पर नैब ने इकराम नवीद के खिलाफ तहकीकत लॉन्च की सबूत इतने साफ थे कि ज्यादा तरद ही ना करना पड़ा इकराम नवीद के दस्खतों से इराक के बैंक अकाउंट से रकम अली इमरान और फेक नामों को मुंतकिल होती रही जिनका मुकम्मल रिकॉर्ड स्टेट बैंक और मुतल बैंकों से हासिल किया जा चुका था 2018 के वस्त में इकराम नवीद को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया गिरफ्तारी के चंद हफ्तों के अंदर अंदर नवंबर 2018 में इकराम नवीद ने नैब से प्ली बार्गिन मांग ली जिसके तहत इसने अपने जराइम का ना सिर्फ इकरार कर लिया बल्कि शहबाज शरीफ के दमाद अली इमरान और हमजा शहबाज के खिलाफ भी सबूत फराहम कर दिए ये वो वक्त था जब अली इमरान रातों रात गवादर से उमान और उमान से दुबई और फिर दुबई से लंदन मुंतकिल हो गया और वापस पलट कर ना आया इकराम नवीद के दस्खतों पर मुश्तमिल बयान हल्फी बैंकों की ट्रांजैक्शंस की तफसीलात अली इमरान और हमजा शहबाज के अकाउंट्स के नंबर सब कुछ इस सरकारी रिपोर्ट में मौजूद है जिसे बरतानवी अखबार डेली मेल के आर्टिकल के मुसनफ डेविड रोज ने अपनी आंखों से देखा इसके अलावा बर्मिंगम में पाकिस्तानी नसाद बरतानवी शहरी आफ्ताब महबूद को पहले ही बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने हिरासत में ले रखा था जिसमें वो अपने बयान हल्फी में इकरार कर चुका है कि वो अपने मनी ट्रांसफर बिजनेस के जरिए बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी शहरीों के पाउंड्स पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और इसकी फैमिली के अकाउंट्स में ट्रांसफर करता आया है और इसके बदले लाहौर का शाहिद नामी शख्स इरा और दूसरे सरकारी मनसूबों में करप्शन की रकम पाकिस्तानी करेंसी में इनके रिश्तेदारों के अकाउंट्स में ट्रांसफर किया करता था आफ्ताब ने बाकायदा सबूतों के साथ बताया है कि वह शहबाज शरीफ की बीवी नुसरत शहबाज और हमजा को तेरह मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन में बारह लाख पाउंड ट्रांसफर कर चुका था और इसके अलावा माजी में भी ऐसी कई तरसीलात कर चुका था डेली मेल का सहाफी डेविड रोज आफ्ताब महमूद का यह बयान हल्फी न सिर्फ अपनी आंखों से देख चुका है बल्कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के तवस से इसकी एक नकल बतौर दस्तावेज भी इसके पास मौजूद है अगर डेविड रोज ट्विटर पर बबांगे दोहल शबाज शरीफ को चैलेंज कर रहा था कि इसे अदालत में लेकर जाए तो इसके पीछे इसका वो कॉन्फिडेंस है जो इसे इन पक्के सबूतों के जरिए मिला बरतानवी सहाफी जानते हैं कि वहाँ का कानून कितना सख्त है अगर इनके पास सबूत ना हुआ तो सारी उम्र की जमा पूंजी और मुस्तबिल की कमाई इस हर जाने को बढ़ने में लग जाएगी जो इन पर हो सकता है शहबाज शरीफ साहिब मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस जिस खानदानों ने इस मुल्क की आवाम को दोनों हाथों से लूटा वो इस वक्त कुदरत के अताब की जद में आ चुके हैं जिससे छुटकारा पाना इनके लिए नामुमकिन है हराने वाला दिन इनके लिए जिल्लत की गहराइयों में गिरने का है यहाँ तक कि ये लोग अल्लाह के पास पहुँच जाएंगे और वहाँ भी जिल्लत ही इनका मुकदर होगी इसके साथ ही अपने मेज़बान सरदार हैदर अली को दीजिए इजाज़त अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह ने के बाद